നമസ്കാരം ക്രിയേറ്റീവ് അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അണ്ണാമല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പി എസ് സോഷ്യോളജിയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ ലെസൺ സെവൻ ആണ് ചുമിലി ഇതാണ് ഈ ലെസൻ്റെ പേര് ജെറാൾഡ് എം ഡെറൽ ആണിത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം ബോൺ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് എം എസ് എ ഡുറൽ എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് എം സോറി എം ഡുറൽ ഇതിൻ്റെ ഓദർ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലാണ് ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രാൻസ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ആൻഡ് ഗ്രീസ് അവിടെയൊക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ജെറാൾഡ് എം ഡുറൽ ഹാൾഡ് ഹീസ് റിമാർക്കബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് വൈൽഡ് അനിമൽസ് ഇൻ ദ റീജിയൻസ് ഫേമസ് ഓഫ് ദർ വൈൽഡ് ലൈഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മിസ് ഡുറൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസുകൾ അതായത് വൈൽഡ് അനിമൽസിനെ വൈൽഡ് അനിമൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും അതായത് അവയുടെ വൈൽഡ് ലൈഫിൽ വൈൽഡ് ഫോറസ്റ്റുകളിൽ ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള വൈൽഡ് ലൈഫിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസുകളൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഒരു ലെസണിൽ പറയുന്നത് ദ കളക്റ്റിംഗ് ട്രിപ്പ് ഹി ഹാഡ് മെയ്ഡ് അലോങ് വിത്ത് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ജോൺ ജോൺ എ ആൻഡ് അതായത് ഈ പിന്നെ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഇൻഫർമേഷൻസുകൾ ഇതൊക്കെ കളക്റ്റ് ചെയ്യ പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അതായത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പേരാണ് ജോൺ എ ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് പോകാറുള്ളത് ഇൻ ദ തിക്ക് ആൻഡ് വൂഡഡ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കാമറൂൺസ് ഇൻ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് അതായത് കാമറൂൺ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള കാമറൂണിലെ വളരെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ഒരു ഫോറസ്റ്റിലേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെയും കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഗേവ് ഹിം ഇനഫ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് നോൺ വർക്ക്സ് ദ ഓവർലാൻഡ് ആർക്ക് ദ ഡ്രങ്കൺ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് മൈ ഫാമിലി ആൻഡ് അതർ അനിമൽസ് അപ്പോൾ ഈ ഫോറസ്റ്റിലേക്കുള്ള ഈ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സുകളിലെ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സുകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽ അവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ഓവർലാൻഡ് ആർക്ക് ദ ഡ്രങ്കൺ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് മൈ ഫാമിലി ആൻഡ് അതർ അനിമൽസ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ചുമിലി ഈസ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ടേക്കൺ ഫ്രം ദ ഓവർലാൻഡ് ആർക്ക് ബൈ ജെറാൾഡ് എം ഡൊറൽ ഈ ചുമിലി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലെസൺ ഇതെടുത്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓവർലാൻഡ് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റൈറ്റിങ്സിൽ നിന്നും ആണ് ഇൻ ഇറ്റ് ഹി ഗേവ്സ് എസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പെൻ പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് ചിമ്നി ആൻഡ് ആഫ്രി ആൻഡ് ആഫ്രിക്കൻ ആപ്പ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന എന്താണ് അതായത് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ കുരങ്ങ് ചുമലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആഫ്രിക്കൻ കുരങ്ങിൻ്റെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പെൻ ചിത്രം പെൻ ചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റിങ്സ് അതാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് പി സീസ് ആൻഡ് എവിഡൻസ് ഓഫ് ഹിസ് കീൻ പവർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ചുമിലി ആൻഡ് ഹിസ് ബിഹേവിയർ ഈ ഒരു എസ് എയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ എസ് എ അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ തീക്ഷണമായിട്ടുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണങ്ങൾ ചുമിലി എന്ന് പറയുന്ന ആഫ്രിക്കൻ കുരങ്ങിനോടുള്ള കുരങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള തീക്ഷണമായ ഒരുപാട് എന്താണ് നിരീക്ഷണങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബിഹേവിയറുകളും ഒക്കെ അതിന് അതിനൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു എവിഡൻസ് ആണ് ഈ ഒരു എസ് എ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇംപ്രഷൻ ചുമിലി വാസ് ആൻഡ് ആഫ്രിക്കൻ ആപ്പ് ഹിസ് ഓണർ റിക്വസ്റ്റഡ് ദ ഓദർ ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് ആനിമൽ ഇൻ ലണ്ടൻ സോ ദ ഓദർ ഗോട്ട് എ റൂഡ് ഷോക്ക് ഇൻ ഓൺ ഹിസ് അറൈവൽ ബൈ ചുമിലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആഫ്രിക്കൻ കുരങ്ങാണ് അപ്പോൾ അത് ആ ചുമിലിയുടെ ഓണർ ആ ചുമിലിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ കുരങ്ങിൻ്റെ ഓണർ എന്താണ് ഇത് ഓദറോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഇതിനെ ഈ ആനിമലിനെ ലണ്ടൻ സൂലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറയുകയാണ് ദ ഓദർ ഗോട്ട് എ റൂഡ് ഷോക്ക് ഓൺ ഹിസ് അറൈവൽ അപ്പം എന്താണ്
അതായത് വലിയൊരു ഒരു ചിമ്പാൻസ് ഒരു ഫുൾ ഗ്രൗണ്ട് ചിമ്പാൻസി ആയിരുന്നു അതിന് വലിയ വളരെ വലിയ കൈകളും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് വളരെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കണ്ണുകളും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു കുരങ്ങനായിരുന്നു ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ഹിസ് ഹെഡ് വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ബാൾഡ് അപ്പം ഈ ചുമലിയുടെ ഹെഡ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു തലയിൽ തലയുടെ മുകൾ ഭാഗം എന്തായിരുന്നു കഷണ്ടിയായിരുന്നു ഓയിങ് ടു ബാഡ് ടൂത്ത് ദ ഫേസ് വാസ് സോളൻ ഓയിങ് ടു ബാഡ് ടൂത്ത് ബാഡ് ടൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പല്ലുകൾ അത്ര എന്താണ് വളരെ ഒരു വൃത്തിയില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പല്ലുകളായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താണ് ഫേസ് വന്ന് നല്ല വീർത്ത നല്ല കവിളുകളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഫേസ് ആയിരുന്നു ദർ വേർ എ ലുക്ക് അറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് എ ഗ്ലിറ്റർ ഓഫ് ആയിറോണി ആയിറോണിക് ലാഫ് ഇൻ ഹിസ് ഐസ് എന്താണ് വളരെ നല്ലൊരു കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം വളരെ ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു കുരങ്ങ് കാണുന്നു പിന്നെന്താണ് അത് ആ കുരങ്ങിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ എന്താണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഐറോണിക് ലാഫിൻ്റെ ഒരു തിളക്കം അതായത് ഒരു വിരോധാഭാസ രീതിയിലുള്ളൊരു ചിരി ആ ഒരു ചിരിയൊക്കെ ആ കുരങ്ങൻ്റെ മുഖത്ത് നമുക്ക് കണ്ണുകളിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയായിരുന്നു ഹി ഹാഡ് എ ചെയിൻ റൗണ്ട് ഹിസ് നെക്ക് വിത്ത് ദ സുപ്പീരിയർ എയർ ഓഫ് എ ലോഡ് മയർ അത് പിന്നെ ആ കുരങ്ങിൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു ചെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു റൗണ്ടിൽ ഒരു ചെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് മയർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇട്ടതാണ് ഇനി ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി ചുംലി ഹാഡ് എ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് വിത്ത് ദ ഓദർ ആൻഡ് ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ദ ഓദർ ഹോപ്പ് ഫുള്ളി എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് സം റീഫ്രഷ്മെൻറ്റ് അതായത് ചുമലി എന്താണ് ഈ ഓദർക്ക് ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയും ഓദർ എങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് അതായത് ഈ ഓദറിൽ നിന്ന് റീഫ്രഷ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി ഓദറെ നോക്കുകയാണ് ഓദർ ഓഫേഡ് ചുമലി എ സിഗരറ്റ് ആൻഡ് എ ബോക്സ് ഓഫ് മാച്ചസ് അതേപോലെ അപ്പോൾ ഈ ഓദർ എന്താണ് ഓഫർ ഈ ചു ഓദർ ഈ ചുമലിക്ക് എന്താണ് ഒരു പാക്കറ്റ് സിഗരറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു തീപ്പെട്ടിയും കൊടുത്തു ചുമലി ലിറ്റ സിഗരറ്റ് ബ്ലോവിങ് ക്ലൗഡ്സ് ഓഫ് സ്മോക്ക് ആൻഡ് പുട്ട സിഗരറ്റ് ബട്ട്സ് ഇൻ വൺ കോണർ ഓഫ് ദ റൂം ഇപ്പം ചുമലി എന്താ ചെയ്ത് ലിറ്റ സിഗരറ്റ് അതായത് ഈ സിഗരറ്റ് കത്തിച്ച് എന്താണ് ആ സിഗരറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ പുക പുക എന്താണ് ആ പുക ഇങ്ങനെ ഊതി ഇങ്ങനെ എന്താണ് മേഘങ്ങൾ പോലെ ആ പുക അവിടെ അങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയായിരുന്നു പുഴുത്ത സിഗരറ്റ് ബട്ട്സ് ഇൻ ഇൻ വൺ കോർണർ ഓഫ് ദ റൂം ആ അപ്പോൾ ആ സിഗരറ്റ് കുറ്റികൾ എന്താണ് വലിച്ചതിന് ശേഷം ആ സിഗരറ്റ് കുറ്റികൾ ആ റൂമിൻ്റെ ഒരു കോണിലേക്ക് ഒരു മൂലയിലേക്ക് ഇട്ടു ദ ഓദർ പ്യോർഡ് ടീ ഇൻ എ മഗ് ആൻഡ് ഓഫേഡ് ഇറ്റ് ചുമിലി ടു കിറ്റ് ഇൻ ബോത്ത് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഡ്രങ്ക് ദ ടീ ടു ദ ലസ് അപ്പോൾ ഈ ഓദർ എന്താ ചെയ്ത ഓദർ ഒരു മഗ്ഗിൽ കുറച്ച് ടീ ഈ ചുമലിക്ക് കൊടുത്തു ചുമലി അതെടുത്ത് രണ്ട് കൈകളും കൊണ്ടും എടുത്ത് ആ ടീ എന്ത് ചെയ്തു കുടിച്ചു ഒട്ടുമില്ലാതെ മുഴുവനും കുടിച്ചു അറ്റ് എ സൈറ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് ചുമലി ഗ്രീറ്റഡ് ദ ഓദർ വിത്ത് ക്രൈസ് ഓഫ് ഡിലൈറ്റ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ ഓദേഴ്സ് ഫിംഗർ ആസ് ആൻഡ് സൈൻ ഓഫ് ഗ്രീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് അതായത് പിന്നെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കുടിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസിയൊക്കെ തോന്നുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ചുമലി എന്താ ചെയ്യുക ചുമലി ഓദറോട് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യും ഓദറോട് എന്ത് ചുമലി എന്ത് ചെയ്യും കരയും ക്രൈ കരഞ്ഞ് അതായത് ഈ ഓദറുടെ ഒരു ഫിംഗറിൽ ഇങ്ങനെ കടിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് അത് ആ അത് അത് ചുമലിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് അതായത് തൻ്റെ ഒരു ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയാനുള്ള അതിനുള്ള ഒരു ഗ്രീറ്റിങ്ങും പിന്നെ ആ ഒരു ട്രസ്റ്റും ഒക്കെയാണ് ആ ഫിംഗറിൽ ഇങ്ങനെ കടിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള കടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടേബിൾ മാനേഴ്സ് ചുമലീസ് മാനേഴ്സ് വെർ പെർഫെക്റ്റ് ചുമലിയുടെ ടേബിൾ മാനേഴ്സ് കഷ്ണം കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള മാനേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് വളരെയധികം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഹി വുഡ് നെവർ ഗ്രാബ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഈറ്റ് ഇറ്റ് ഗ്രീഡിലി അതായത് ഈ ചുമലി എന്താണ് ഫുഡ് ഇങ്ങനെ വാരി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വാരി വേസ്റ്റാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ആർത്തിയോടുകൂടെ തിന്നുമൊന്നും ഇല്ല ഹി വുഡ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രീറ്റ് ദ മാൻ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഈ ഫുഡ് കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്
പുഷിങ് അസൈഡ് അൺവാണ്ടഡ് പീസസ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് വളരെ എന്താണ് വളരെ പതുക്കെ പതുക്കെ കഴിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഒരു സൈഡിൽ വയ്ക്കും ഹീസ് ഓൺലി ബ്രീച്ച് ഓഫ് ടേബിൾ മാനേജ് വാസ് ദാറ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ മീൽ അതായത് പിന്നെ ഹിസ് ഓൺലി ബ്രീച്ച് ഓഫ് ടേബിൾ മാനേജ് വാസ് ദാറ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ മീൽ ഹി വുഡ് സീസ് ഹിസ് എം ടി മഗ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ത്രോ ദം എവേ അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പിന്നെ ടേബിൾ മാനേഴ്സിൽ ടേബിൾ മാനേഴ്സ് ലംഘനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരേ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതായത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു ആ അവൻ്റെ എം ടി മഗ്ഗും പ്ലേറ്റും എടുത്തിട്ട് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ അവരെ എറിയുമായിരുന്നു ആ ഒരു ലംഘനം മാത്രമേ അവന് ടേബിൾ മാനേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ചുംലീസ് മിസ് ചീഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ചുംലി ക്രിയേറ്റഡ് എ അപ്രോർ എമങ് ദ മങ്കീസ് ബൈ പെൽറ്റിംഗ് സ്റ്റോൺസ് അറ്റ് ദം അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ ചുംലി എന്താ ചെയ്ത അവൾ ഒരു വലിയൊരു കോലാഹലം ഉണ്ടാക്കി അതായത് കുരങ്ങന്മാർക്കിടയിൽ വലിയൊരു കോലാഹലം അതായത് പെൽറ്റിംഗ് സ്റ്റോൺസ് അറ്റം അതായത് അവരെയൊക്കെ എന്താണ് കല്ലെടുത്ത് എറിയുക ഡുറൽ അപ്പിയേഡ് ഓൺ ദ സീൻ വിത്ത് എ സ്റ്റിക്ക് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഓദർ എന്താ ചെയ്ത് അവിടേക്ക് ഒരു സിക്ക് ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഒരു വടിയെടുത്തിട്ട് അവിടേക്ക് വന്നു ഓൺ സീയിങ് ഡുറൽ ചുംലി ലേ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് കവേറിങ് ഹിസ് ഫേസ് ആൻഡ് ഹെഡ് വിത്ത് ഹിസ് ലോങ് ആംസ് അപ്പോൾ ഈ ഡുറലിനെ കണ്ട ഉടനെ ചുംലി എന്താ ചെയ്തത് ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ അവിടെ കിടന്നു അതായത് കവറിങ് ഹിസ് ഫേസ് ആൻഡ് ഹെഡ് വിത്ത് ഹിസ് ലോങ് ആംസ് അതായത് കണ്ണുകൾ അത് പിന്നെ കൈകൾ കൊണ്ട് ആ വലിയ കൈകൾ കൊണ്ട് എന്താണ് മുഖവും തലയും ഒക്കെ പൊത്തി അങ്ങനെ ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ അവിടെ അങ്ങനെ കമിഴ്ന്ന് കടന്നു ദ ഓദർ ഗേവ് ചുമിലി ടു കട്ട്സ് വിത്ത് എ സ്റ്റിക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഓദർ എന്താ ചെയ്ത് ചുമിലിക്ക് ആ സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് രണ്ട് അടി കൊടുത്തു ചുമിലി റെഫ്യൂസ്ഡ് ടു റിട്ടേൺ ദ ഓദേഴ്സ് ഹാൻഡ് ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ്ഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഹിസ് സ്റ്റഫ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ഹിസ് മൗത്ത് അപ്പം ചുമിലി എന്താണ് അതായത് പിന്നെ ഈ ഓദറിൻ്റെ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് ഓദറുടെ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് എന്താണ് പിടിച്ച് അങ്ങനെ പിന്നെ വായിലിട്ട് വായിൽ നിറച്ച് അങ്ങനെ വെച്ചു ദ ഓദർ സാറ്റ് എയർ ബ്ലീഡിംഗ് ആൻഡ് കജോളിങ് വിത്ത് വിത്ത് ഹിം ഓദർ എന്താ ചെയ്തത് അവിടെ നിന്നിട്ട് അതായത് ഇത് നിലവിളിക്കിയത് ചോദിച്ചു പിന്നെ എന്താണ് ഇതിങ്ങനെ ഇതിന് പ്ലീ ഇതിനായിട്ട് പ്ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇതിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെന്താണ് അവനെങ്ങനെ പുകഴ്ത്താനും മുഖസ്തുതി പറയാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് തിരിച്ചു തരുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വെരി റിലക്കൻ്റ്ലി ചുംലി ഡിസ്ചോർജ് ഡേറ്റ് അപ്പം എന്താണ് അവസാനം എന്താണ് ഒരു മടിയോടുകൂടി എന്താണ് ചുംലി അത് ഡിസ്ചോർജ് ചെയ്യുന്നു ദർ ആഫ്റ്റർ ചുംലി വുഡ് റിട്ടേൺ വിത്ത് വിത്തൗട്ട് ഫസ് എനിത്തിങ് ഹി വാസ് പ്ലേയിങ് വിത്ത് വെൻ ദ ഓദർ ആസ്ക്ഡ് ഫോർ ഇറ്റ് അപ്പം എന്താണ് ചുമലി അതിന് ശേഷം ചുമലി എന്താ ചെയ്ത് തിരിച്ച് വന്ന് പിന്നെന്താണ് അവിടെ യാതൊരു ബഹളവും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ എന്താണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓദർ ചോദിച്ചു ഓദർ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഹി വാസ് പ്ലേയിങ് വിത്ത് വെൻ ദ ഓദർ ആസ്ക്ഡ് ഫോർ ഇറ്റ് അതായത് നിനക്ക് കളിക്കാനൊന്നുമില്ല ഒരു ബഹളം ഇല്ലാതെ അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ വന്ന് അനങ്ങാതിരിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് എന്താണ് നീ എന്താണ് കളിക്കാത്തത് എന്നൊക്കെ ആദർ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ചുമലി ഈസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് ദ ഓദർ ഇൻ ദ സാനിറ്റോറിയം വൺ ഡേ ചുമലി വാസ് ഹാൻഡ്രഡ് ഓവർ ടു ലണ്ടൻ സൂ ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ഇൻ്റർവെൽ ദ ഓദർ വിസിറ്റഡ് ഹിം ഇൻ ഹിം ഇൻ ദ സാനിറ്റോറിയം അപ്പോൾ ഈ ചുമലിനെ ചുമലി ലണ്ടൻ സൂയിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം അവിടേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം കുറേ കുറച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ഒരു വലിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ലോങ് ഇൻ്റർവെൽ ഒരു വലിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ദ ഓദർ ഈ സാനിറ്റോറിയം സന്ദർശിക്കുകയാണ് ചുമലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഹിം ആൻഡ് ഗ്രീറ്റഡ് ഹിം ജെൻലി ബൈറ്റിംഗ് ഹിസ് ഫിംഗേഴ്സ് ചുമലി എന്താണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയുകയും അദ്ദേഹത്തെ ഇ
Chumli's excited behavior at Regent's Park. The author never saw Chumli again, but he heard of Chumli's excited behavior at Regent's Park in London. In the author and the Chumli are not the same. But the author is Park in London. The Regent's Park is the excited behavior one day he broke out, boarded a passing bus and began biting the people there. Angan and then with those having an border of a pass either. That is, I would have soon in a the border pass either by road lake even the bus in Bessaka pass either in a van, Avadella, Alkari, Kendji and the Dingy, Kadikan, the Dingy, leaving the bus. He attacked a lady down the Road. Upon the lady attacked a lady and then either road like we know. On the arrival of the member of the sanatorium, he walked back home. Upon the sanatorium, he walked back home. Upon the sanatorium, he walked back home. Upon the sanatorium, he walked Perhaps he would have realized that civilized people were not decent companions. Very much and then end the Irika and the Tony Tendagam, other civilized people, you know, the teacher Nitenda, civilized people and then very circular, decent companions and lay in the Tony Irika. After this, he was branded not safe and sent back to the monkey's house. Conclusion. Chumli was incomparable for faults and charm of personality. Chumli and then compare Chiam Patanilla, either Chumilida, or Shakti, or Charm, or personality, other can than a comparable Tharthamin Chiyan, Kariatana. No one would look upon his as an animal, or Alu and then an animal and the reader. A carnula. Everyone would regard him as a courtly old man. Discussing him as a chimpanzee. That is, all of them. I mean, I am considering. I mean, I am regarding that. Courtly, or a old man. That is, what are the things that I tell you? Or a chimpanzee. I am not a real man. I am a treaty. Okay, thank you.